Ladies and gentlemen, this concludes the victory ceremony for the lightweight women's single skull. Et maintenant, on continue par le 4 sombarur femme. Next up is the third finally of the day. It's the women's four. We are at 800 meters, and on lane number three, it's Great Britain in the lead. On the lane one, it's uh, Romania, the second place in the repechage yesterday, currently in position two. For the third place, it's Italy on lane four and Netherlands on lane two that are fighting, and uh, I see that Italy is in position three. Now, the lead of the British girls is... Uh, approximately one boat over Romania on lane number one, Canada on five, and the Republic of South Africa on lane number six are a little bit further away. It seems that uh, lanes five and six are a little bit of uh, worse conditions uh, than the lanes one, two, three, and four. Still, Great Britain is in the lead at the halfway mark, 1,000 meters, Romania in the second position, and the Romanians have closed the gap to Great Britain. Italy is in the third, and uh, Netherlands in the fourth position. A női kormányos nélküli négyesek döntője a pályán, egyelőre a 1000 méter után Nagy-Britannia vezet, a pénteki előfutam egyik győztesőről van szó, amely a rajtól kezdődően kiemelkedik a mezőn, mert egyesen viszont nagyon jól mennek a románok, akik tegnap csak a reményfutam második helyével tudtak tovább kerülni, és fokozatosan csapásról csapásra közelítik meg a briteket. A harmadik hely az olaszok ilyen négyes pályán, a hollandok jönnek a kettesen, és úgy tűnik, hogy itt az ötös, hatos pálya azért némiképp rosszabb körülmények között evezhet majd a mai délelőtt folyamán, hiszen a kanadaiak az ötödik, a délafrikaiak pedig a hatodik pozíciót foglalják el egyelőre. 7.50 to go in this finally of the women's four, and still Great Britain is in the leading position. The British crew was the winner on Friday on the first heat, uh, so they had the rest day yesterday. The Romanians are closing the gap, and still it's half a boat, the lead of the British girls, and uh, the Italian crew is also coming up towards the Romanians. Italy is in position three, Netherlands in the fourth place, and uh, Canada is fighting uh, for a medal, but uh, they have more than a boat length to cover to match uh, with the Italians. So Canada in position five and South Africa in the sixth place currently. A britek vezetéséhez nem férhet kétség, a románok nagyjából félhajó távolságra követik őket. Ebben a döntőben nincsen magyar egység, hiszen tegnap a B-döntőt megnyert a bravúras versenyzéssel a karácsony Dominika Varga Judit, Szekeri Julianna, Horváth Katalin. Négyesünk ők tehát a hetedik helyen végeztek ezen a evezős világbajnokságon. Egyébként Szírer János tanítványairól van szó. 1500 méternél tovább is brit vezetés, román második hely, olasz harmadik hely. Still 500 meters to go, the British girls are leading the race with uh, about uh, a half a boat. Romania is in the second position with a uh, good finish. The Romanians maybe could challenge Great Britain for gold medal. Italy is holding on to the third position and still Netherlands in position four, only number two. This could be the first British pin of the day if this crew, Kennedy, Ralph, Taylor and Lee can uh, hold up for this lead. The British had 11 crews here at uh, the World University Rowing Championships and seven of them are in today's finals. So the British have an overall good performance so far and this could be the first gold medal for Great Britain. Italy is coming up to challenge Romania for the silver medal. 2.50 to go and still Great Britain in the leading position. It seems that uh, no one can challenge Great Britain for gold medal, but the second position, the silver medal, is wide open. 
Romania and Italy are fighting for the second place and uh, still Netherlands has an outside chance in the last 200 meters to challenge maybe for the bronze medal. It's Italy and Romania fighting for the silver medal and Great Britain has uh, still uh, 150 meters to cover for gold. Nagyon kevés van már csak hátra, továbbra is a britek állnak a legjobban, de a románok az egyes pályán mindent megtesznek azért, hogy esetleg még a végén befogják őket, és a harmadik helyért is elég jelentős a csata az olaszok és a hollandok között, akkor, amikor már csak kicsit több mint 100 méter van hátra, talán már annyi sem. Az olaszok nagyon szeretnének maguknak egy érmet, ebben a pillanatban megérkeznek a britek, Donc, c'est le Grande-Bretagne qui gagne cette manche. C'est la Roumanie à la deuxième position et l'Italie à la troisième. Dans un très grand battre. Et c'est le Canada qui arrive. Et on attend encore aux sud d'Afrique. Afrique du Sud, la sixième. And the final results for the women's four are first place Great Britain with a time of 7.40, second place Romania, 7.44, third place Italy, 7.46, fourth place Netherlands, 7.48, fifth place Canada, 7.55, and sixth place Republic of South Africa, 8.14. And the next race, in 10 women's four will start shortly <laughs> We are now going to begin the awarding of the medals. The medals will be awarded by Mr. Fernando Parente, FISU International Technical Committee Delegate. And the flowers will be presented by Mr. Laszlo Benaj, Member of Parliament. Third place in bronze medalist, Italy. <laughs> Joya Sacco, Marta Niovelli, Veronica Pizamas, and Jaya Palma. Second place and silver medalist, Romania.
Claudia Trifoy. Anka Lucian. Christina Illy. Giannina Elena Zlavog. Ladies and gentlemen, and now please rise for the Fizu Anthem. First place and gold medalist, Great Britain. Leonora Kennedy. Monica Ralph, Emily Taylor, and Zoe Lee. Now please rise for the Fizu Anthem. <laughs> 